பாட்டியாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் செலுத்தும் விவசாயம் சீர்படக்கும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் முகங்களில் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்க பேஸ்புக்கில் நிறைய கேள்விகள் நிறைய கமெண்ட்ஸ் நிறைய விதமான குழப்பங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வு கொடுக்கறக்காக இன்று முத முதலில் நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் லைவாக பேசலான்னு முடி எடுத்துருக்கிறேன் அவே அனைத்து தள உள்ளங்களுக்கும் முதற்கள் வணக்கம் என் பேர் ஹீலர் பாஸ்கர் கோயம்புத்தூர் செவி வழி தொடு சிகிச்சை அப்படின்னு அனாடமிக் தெரப்பின்னு கடந்த எட்டு வருஷமாக நடத்திட்டு வரேன் இந்த பதிவோடைய நோக்கம் என்னென்னா மூன்றாம் உலக அமைதி மூன்றாம் உலக அமைதி என்ன என்னென்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வருஷம் உலகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய வருஷம் எனவே நாம் இந்த வருடத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருடத்தை உலக அமைதி வரமாக நாம் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் மூன்றாம் உலக அமைதின்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது காரணம் இருக்கும் சீக்கிரட் அப்படிங்கிற படத்தை பார்த்தவங்களுக்கு இது புரியும் நமக்கு எது வேண்டாமோ அதை பற்றி பேசுனா அது வந்துடும் அதனால் எது வேணுமோ அதை பற்றி நான் பேசணும் ஸோ மூன்றாம் உலக அமைதின்னு நான் சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இந்த பதிவில் நான் நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் பல கேள்விகளுக்கு பதில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று இந்த மூன்றாம் உலக போர்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அதை பற்றி சில விஷயங்கள் அடுத்தது நிலைநாட்டிகள் அப்படிங்கிற விஷயங்களில் பல்வேறும் பல விதமான கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது சம்பந்தமாக சில பதில் இப்போ ரஜினி திடீர்னு ஏன் அரசியலுக்கு வர்றாரு கமலஹாசன் ஏன் வர்றாரு சீமன் யாருக்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு இது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நாம் இன்னைக்கு ஒரு சிறந்த பதிலை எதிர்பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் சீக்கிரட் பிரகாரம் அதாவது ரகசியம் அப்படிங்கிற படத்தோட சம்சம் என்னன்னா எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அதில் முக்கியம் எதை பற்றி எது வேணுமோ அதை பற்றி பேசணும் எது வேணுமோ அதை பற்றி பேசக்கூடாது இதான் உண்மை இருந்தாலும் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு பாம்பு ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு பாம்பு குழந்தைக்கு வேகமாக வருது அப்போ நம்ம வந்து சீக்கிரட் பிரகாரம் அமைதி சந்தோஷம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டோம் பாம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போவோம் ஏதாவது நம்ம ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மூன்றாம் உலக போருக்கு தீர்வு மூன்றாம் உலக அமைதி அதனால் போருங்கிற வார்த்தை அதிகமாக பயன்படுத்தாமல் அமைதிங்கிற வார்த்தையை அதிகமாக பயன்படுத்தி நாம் இன்னைக்கு நம்ம பதிவு செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேங்க அதாவது சில பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க இலுமநாட்டிகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதா உண்மையான நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் புள்ளி வச்சா கோலம் போடணும் அதுதான் அறிவுள்ளவங்க பண்ணுற வேலை புள்ளி வச்சு பெரிய கோலத்தை போட்டு இலுமநாட்டி பற்றி எட்டு மணி நேரம் பேசி ஊரே பேசி ரோட் சைடுன்னு பேரை சொல்லி அஸ்டர்னு சொல்லி ராக்கர்கள்னு பேர் சொல்லி அவன் ஃபோட்டோவே காமிச்சு அவன் குடும்பத்தோட பேரெல்லாம் சொல்லி ஏர்டெல் கம்பெனி விஐபி கம்பெனி ஏர் ஏசியா அப்படின்னு எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களை பற்றி தெளிவாக பேசி இவ்வளவு டீட்டெயில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இளநாட்டிகள் இருக்காங்களான்னு சில பேர் கேட்குறீங்களே உங்களெல்லாம் என்ன செய்யறது புள்ளி வச்சா கோலம் போடணும் இவ்வளோ பெரிய கோலத்தை போட்டு போட்டு புள்ளி எங்க இருக்கு தேர்ந்தெடுத்த என்னங்க பேசுறது கொஞ்சம் யோசிங்க ஒரு சின்ன குழு கொடுத்தா நீங்க போயிட்டு வந்து ரிசர்ச் முடிச்சுட்டு வந்து அதுல இருந்து வெளியே வரணும் பெரிய விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் எனவே இளநாட்டிகள் இல்லை அப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்றீங்களோ உங்களுக்கு இன்னும் அதை பத்தி தெரியல டீட்டெயில் தெரியல ஸோ இப்போ உலகில் பல மத தெளிவாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க பல படங்களில் வந்துட்டு இருக்குது அது உண்மை நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ண கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியும் இந்த இளநாட்டில் நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிவில் இந்த உலகம் எப்போ எப்படியும் ஒரு பேரழிவை சந்திக்க இருக்கிறது அந்த அழிவை நம்மை ஏற்படுத்திவிட்டால் இனி இந்த உலகத்தை நமக்கு பிடித்த மாதிரி 
உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் இதுதான் அந்த நாட்டுகளுடைய கொள்கை இதுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நாம அதுல இருந்து நம்ம காப்பாத்திக்கணும்னா நம்ம எல்லாரும் நிறைய வேலைகள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நிறைய புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு முதல் விஷயம் டீபாப்புலேஷன் அதாவது இப்போ ஒரு ஏழுநூறு கோடி மக்கள் இருக்காங்க இதை முன்னூறு கோடி மக்களா மாத்துறதுக்கு இந்த நிறுவனாட்டிகள் முயற்சி செய்யறாங்க அவங்க சீரியஸா அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்களையெல்லாம் திசை திருப்பி இந்த பிக் பாஸ் பார்க்க வைக்கிறது இந்த ரஜினி வராரு கமல் வராருன்னு சொல்லி உங்களையெல்லாம் இந்த பீச்சில் போய் தியானம் பண்ணுறது மிச்சர் சாப்பிட்றதுன்னு உங்களை டைவெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாக நம்மளை எல்லாம் வேற எங்கேயோ டைவெர்ட் பண்ணிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பிழைப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு இவங்க முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இது நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒருவேளை மாதிரி ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறக்கோ சொல்கிறதுக்கோ யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கம்யூனிகேஷன்லாம் இருக்காது இப்போ மூன்றாம் உலக போகிற வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செல்ஃபோன் டவர்லாம் கிடைக்காது யார் எங்க இருக்கும் தெரியாது சோரே கிடைக்காது அப்ப நான் எப்படி உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த எல்லாம் சொல்ல முடியும் அதுக்காக மூன்றாம் உலக போர் நான் வரும்னு சொல்ல வரல அவங்க பிளான் பண்றாங்கன்னு சொல்றேன் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்தா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்தா அதுல இருந்து நான் தப்பிச்சு மூன்றாம் உலக அமைதியாக மாற்றி விடலாம் இதுதான் நமது நோக்கம் அதுங்க ஆஹ் தமிழ்நாட்டில் உளுந்தூர் பேட்டையில ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்கு இது எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும்னு தெரியல இரண்டாம் உலக போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஏர்போர்ட்டை ரீசண்டா சுத்தப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க இது ஏன்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குன்னு அங்க ஊர்ல இருக்க பக்கத்துல இருக்க யாருக்கும் தெரியாது இப்ப நீங்க கூகுள் அடிச்சு பாருங்க உளுந்தூர் பேட்டை ஏர்போர்ட்ன்னு ஒரு ஏர்போர்ட் காட்டுது இந்த ஏர்போர்ட் திடீர்னு எதுக்கு வந்திருக்கு யோசிங்க நெய்வேலியில பத்து வருஷமா இயங்காத ஒரு ஏர்போர்ட்டை சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுங்கிறது மிகப்பெரிய மாற்றம் வரக்கூடிய ஒரு வருஷம் எனவே நம்ம எல்லாரும் புரிதல்ல ஏற்படுத்தணும் அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உலக அரசியல்னு எட்டு மணி நேரம் பேசி ஒரு வீடியோ விட்டுருக்கேன் வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு தயவு செய்து அனைவரும் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம லைனா பாருங்க பல பேர் என்ன பாக்குறதுக்கு முன்னாடி காமெண்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இந்த யாராவது வீடியோ வீடியோல பேச காமெண்ட் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா இது நல்லா இருக்கு நல்லா முட்டாளு அறிகிறவன் என்ன நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நான் என்னைக்காவது யாவது பேசின ஒரு வீடியோவுக்கு கமெண்ட் கொடுத்து நீங்க பாத்துருக்கீங்களா ஏ எனக்கு ஆயிரத்தி வேலை இருக்கேன் ஊர்ல எவ்வளவோ சமுதாய பணி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பேஸ்புக்ல கமெண்ட் அடிக்கிற டைம் எல்லாம் இல்ல இந்த வேலை வெட்டி இல்லாத ஒண்ணும் தெரியாத அறிவு கட்ட சில பேர் மட்டும்தான் உட்காந்து இந்த கமெண்ட்ல அடிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதை படிச்சுட்டு இருப்பீங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் யாராவது ஒரு விஷயம் பேசுறாங்கன்னா உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க நீங்க <laughs> 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 நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கணுமா ஒன்னு சொல்லிட்டுங்களா இதெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கேட்கற கூட டைம் அல்ல நமக்கு எல்லாம் ஊர்ல அடுத்துட்டு வேலை இருக்கு என்ன புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல யார் எதை ஒரு சொன்னாலும் ஏதோ ஒரு விமர்சனம் பண்ணாலும் அதை முதல்ல பார்க்காதீங்க படிக்காதீங்க நீங்க வீடியோ ஒரு வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு புரிஞ்ச எடுத்துக்கோங்க பொருள் என்ன விட்டுட்டு ரெண்டாவது இந்த பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல இப்ப நிறைய ஃபார்வே ஆகுது யாராவது பேசி ஒரு கட்டுற கடைசியா ஈரோடு மருத்துவர் அப்படிங்கிற பேர்லாம் போட்டுட்டு ஈரோடு மருத்துவர் போட்டாங்களே அவரோட போன் நம்பர் இருக்கா வீட்டு அட்ரஸ் இருக்கா இல்ல போட்டோ இருக்கா இப்படி வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல எல்லாம் நிறைய பேர் உங்களை குழப்புறக்காக கண்ட கண்ட விஷயங்கள உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க நான் விஷயம் சொல்றேன் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல யூடியூப்ல எந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தாலும் எந்த ஒரு கட்டுரையை பார்க்கும் பொழுதும் நீங்க விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுல கடைசியா அந்த யார் எழுதுனாங்களோ யார் பேசாங்களோ அவங்க போட்டோ இருக்கணும் போன் நம்பர் இருக்கணும் இமெயில் இருக்கணும் அவங்க ரெகுலரா ஊர்ல நடமாடிட்டு இருக்கணும் பல வீடியோக்கள்ல பல கட்டுரைகள்ல கடைசி எந்த பேரும் இல்லாம பேர் இல்லாத பெரிய மக்கள் பல பேர் உள்ள போது எதையோ பேசி முதல்ல இப்படிதான் 
ஒண்ணுமே ஆராய்ச்சி பண்ணாம எதையுமே புரியாம அவளாளுக்கு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து எனக்கு கோபமா இல்ல பாவமா இருக்கு ஏன்னா நான் எல்லாத்தையும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் குழந்தைகளாக பார்க்கிறேன் அதாவது சமாதானம் சாந்தி அன்பு இதுதான் நமது கொள்கை அப்படிங்கறதுனால கோவம் வராது நான் சில யூடியூப்ல கோபமா பேசின மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு அதை பீராக கோவப்படுறதே தவிர உள்ள மனசாரா இல்ல யாரு மேலே கோபம் இருக்கா எங்க சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே பல பேரு நான் பேசுறத இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன் அதுக்காக அவங்கள கோவப்பட்ட முடியுமா அவள் ஒரு நாள் யாரெல்லாம் நான் பேசுறது வந்து தவறுன்னு சொன்னாங்களோ அவங்க பல வருடம் கழிச்சு உண்மையின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நோய் வருது எல்லாம் மருத்துவத்துக்கு போய் குணமாக கடைசி டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி குணமான எத்தனையோ நண்பர்கள் உறவுகள் எத்தனையோ நல்ல உறவுகள் இருக்காங்க இப்போ நம்ம காசு குறை எல்லாருமே ஏற்கனவே வீடியோ பார்த்து நம்மளை பார்த்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணவங்க தான் அதனால புரிஞ்சுக்குங்க முதல்ல இந்த மூன்றாம் உலக போகணும்னு கொண்டு வர போகிறாங்க அது ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் பேசுறதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது எனவே அனைவரையும் ஏன் விரும்பி கேட்கொள்கிறேன் அது வந்து வெளியே வரணும்னா முதல்ல இந்த இருநாட்டிகள் அப்படி விஷயத்த உலக மக்களுக்கு முதல்ல உடனே சொல்லி ஆகணும் இது முதல் விஷயம் அதாவது எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுட்டு நாம் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழலாம் அடுத்தது இந்த இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் தமிழ்நாடு தமிழ தெலுங்க தெலுங்கு பேசுறவங்க கன்னடம் பேசுறவங்க மலையாளி இந்து கிறிஸ்டின் இந்தியா பாகிஸ்தான் இப்படி பிரிவினைகளை ஏற்படுத்தி வச்சுதான் இந்த இழுமு நாட்டிகள் நம்மளை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியின் மூலியமாக நம்மளை வந்து கெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இனிமேலாவது நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் கருத்துக்களில் வேறுபாடு இருக்கலாம் நம்ம கும்புற சாமி வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனா ஊர் ஒற்றுமைன்னு வரும்பொழுது நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேரணும் எனவே ஒற்றுமையை நம்ம வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்போம் அடுத்தது கூட்டு பிராந்தி அதாவதுங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எண்ணங்களில் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணா இந்த உலக காப்பாத்திரங்க அதாவது அஜித் படம் புதுசா வந்துச்சு இல்லைங்களா விவேகம் அது அவர் சொல்லுவார் இல்லையா அதாவது நான் முடிவு எடுக்காத வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகாதுன்னு என்னம் போல் வாழ்க்கைன்னு இதைத்தாங்க நான் எட்டு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்லும் போது யாருமே கேட்க மாட்டேங்க அஜித் சொன்னா கேக்குங்க விஜய் சொன்னா கேக்குறீங்க அப்போ நம்ம மனித நம்ம பொதுமக்களுடைய மனங்கள்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க கெட்ட கெட்ட விஷயங்களா பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டுல ஒரு மணி நேரம் கூட்டு பத்தனை மையம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கழிச்சு எல்லாத்தையும் உங்க சொந்தங்களுக்கு அவங்க யாரையும் பேச பாதிங்க ஒரு பேர்ல நல்ல விஷயம் எழுதுங்க நானே அருணி நானே சமாதம் நானே அன்புன்னு இதெல்லாம் பேசி இந்த உலகத்தில் அனைவரும் வாழ்கிறார்கள் தமிழ்நாடு வளமாக வாழ்கிறது இந்த மாதிரி நல்ல வார்த்தை எல்லாம் பேசி 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 நாம் எல்லாரும் நிறைய நல்ல வார்த்தையை பேசி கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நாம் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழ முடியும் எனவே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒன்னு நாம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும் ரெண்டு கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யணும் மூணு போராட்டம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது போராட்டம்லாம் பண்ணீங்கன்னா நம்ம டைம் தாங்க வேஸ்ட் ஆகும் பாருங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு எல்லாரும் உட்காந்து போராட்டம் இருந்தீங்களா ஒரு மாசம் யாருக்கும் வேலைக்கு போகல கடையெல்லாம் சாத்திக்கிட்டோம் ஆனா எல்லா டிவி சேனலும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாச்சு இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க எல்லா வந்துலையும் அப்போ ஒவ்வொரு வந்துலையும் ஒரு ஆசீர்வாதி மத்துவர் அவருடைய டிவி மட்டும் விளம்பரம் ஓட்டிட்டு இருக்கும் என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா அதாவது பொதுமக்கள் மட்டும் தான் பந்து அரசியல்வாதிகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கு அந்த டிவி குரூப்புக்கெல்லாம் பந்து எல்லாம் கிடையாது அவங்க டிவியில விளம்பரம் போட்டு தான் இருக்காங்க அதனால இனிமேல் யாராவது பந்துன்னு சொன்னா அவங்க டிவி சேனல க்ளோஸ் பண்ண சொல்லுங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா க்ளோஸே பண்ண சொல்லுங்க விளம்பரம் போடாம அப்ப நாம பந்து நடத்தலாம் இப்படி நாம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும் கூட்டுறாத்தி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அதாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்டர் செயல் வந்து நல்ல ஆர்டரா இருந்தா மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணணும் கெட்ட ஆர்டரா இருந்தா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது இதுதான் இனிமேல் உலக அமைதிக்கு ஒரே வழி அதாவது என்ன சொல்ல வரணும்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஜல்லிக்கட்டுல யாரும் நின்று இருந்தோம் பீச்சில் அப்போ போலீஸ் தான் இல்லைங்களா அப்போ போலீஸ் இது இந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் ஏன் அடிக்கிறாருன்னா நம்ம நல்ல விஷயத்துக்கு தான் போராடுறோம்னு தெரியும் ஏன் அடிக்கிறாருன்னா எஸ்ஐ சொல்லிட்டாரு எஸ்ஐ ஏன் அடிக்க சொன்னாரு இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிட்டாரு இன்ஸ்பெக்டர் ஏன் அடிச்ச அடிக்க சொன்னாரு டிஎஸ்பி சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் எஸ்பி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் டிஜிபிக்கு போயிடுச்சு அப்போ டிஜிபி ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே அப்படியே கை மாறி கை மாறி வந்து ஒரு கான்ஸ்டபிள் அடிக்கிறாரு இல்லையா அந்த டிஜிபிக்கு யார் சொன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் அவருக்கு யார் சொன்னா சிஎம் 
செய்ய முடிய அனுமதி இல்லாம கல்விக்கவே முடியாதுங்க புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ சிஎம்க்கு அருள் போறதான் இந்த இவன் என்ன பண்றான் தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம்மையும் இந்தியாவுடைய பிரதமரையும் ரெண்டு பேர்த்த மட்டும் கையில வச்சுட்டா மொத்தத்தை இந்தியாவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதுதாங்க அவனோட பொருள் இது யாருக்குமே புரிய மாட்டேங்குது புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு முதல்வரின் அனுமதி இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு காரியம் நடக்காது அபிஷியலா அதுதான் வரும் எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ டோட்டல் தமிழ்நாடு வந்து டோட்டல் என்ன பண்றாங்கன்னா முதலமைச்சர் மூலியமாகவும் பிரதமர் மூலியமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நட எல்லாத்துக்கும் அவங்க தானே காரணம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்கற ஆர்டர நல்ல விஷயமா இருந்தா செய்யும் கை விஷயமா இருந்தா செய்யக்கூடாது ஒன்னு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றது புரிஞ்சுக்கிங்க அதாவது ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு போலீஸ் கிட்ட ஒருத்தரை போய் அடிங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த ஆஸ்டப்புக்கு நல்லா தெரியும் அந்த அவர் வந்து ரொம்ப நல்லவர்னு இவர் என்ன சொல்றாரு அடிக்கிறார் அந்த நல்லவர் என்ன சொல்றாரு ஏன்பா அடிக்கிற நான் நல்லவன் தானே அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு இவர் சொல்றாரு நீ நல்லவேன்னு எனக்கு தெரியுங்க நான் என்ன பண்றதுங்க மேல இருந்து சொல்றாங்க நான் ஒண்ணு கேட்கறேன் மேல இருந்து சொன்ன என்ன வேணா செய்வீங்களா இதே தாங்க எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் எல்லா அரசியவாதிகளுக்கும் நான் சொல்ற ஒன்னே ஒண்ணுதான் மேல இருந்து அதிகாரி சொன்னா நீங்க என்ன வேணா செய்வீங்களா இல்ல நான் ஓப்பனா கேட்கறேன் அப்போ மேல இருந்து அதிகாரி சொன்னா நல்ல விஷயமா இருந்தா செய்யணும் கெட்ட விஷயமா இருந்தா செய்யாது அவ்வளவுதானே இது ஒன்னு மட்டுமே செஞ்சுட்டா இளைஞர்கள் இந்த உலகத்தை ஆள முடியாது நமது இந்த உலகத்தில் நமக்கு ரோல் வந்துடலாம் உடனே நான் சொல்றது இது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல வக்கீல் ஜட்ஜு போலீஸ் எல்லாமே டோட்டல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட் அதிகாரிகளும் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தா அது நல்லதா கதான்னு யோசிச்சு நல்லதுன்னா செய்யணும் கெடுதுன்னா செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லணும் இதுக்கு யாருக்காவது தில் இருக்கா கிடையாது உதாரணத்துக்கு சபிமா திருப்பூர்ல முத்தூருங்கிற ஊர்ல சதீஷ் நந்தினி அப்படிங்க ரெண்டு பேரு தன்னுடைய வீட்டுல சொந்தமா குழந்த பெற்றுக்கிட்டாங்க இதுக்கு திருப்பூர் கலெக்டர்ல இருந்து காங்கேயன் தாசில்தார்ல இருந்து நிறைய டாக்டர்கள் எல்லாமே வீட்டுக்கு போறாங்க அந்த கதை மட்டும் கேட்கல எல்லாமே புரிஞ்சிடும் முதல்ல ஒரு நர்ஸ் போறாங்க அவங்க துரத்தி விட்டு உடனே பெரிய நர்ஸ் போறாங்க அவங்கள துரத்தி விட்டு உடனே டாக்டர் போறாங்க பெரிய டாக்டர் போறாங்க அதுக்கப்புறம் சீப் டாக்டர் வராங்க அதுக்கப்புறம் முத்தூருடைய மெயின் ஹாஸ்பிட்டலுடைய டாக்டருடைய ஹெட் வராரு அதுக்கப்புறம் டிடி டிபார்ட்மெண்ட்னு லைனா வருது அப்போ என்னன்னா இங்க எல்லாருமே நல்லவங்க இவங்களுக்கும் சதீசம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனா இவங்க எல்லாம் ஏன் வராங்கன்னா எல்லாரும் சொல்ற ஒன்னே ஒண்ணுதான் மேலிடத்துல இருந்து ஆடுறேங்க நாங்க சொல்றத கேக்கல வேலை போயிடும் அப்ப நான் கேக்குறேன் நீங்க வாங்க சம்பளத்துக்கு என்ன சொன்னாலும் கேப்பீங்களா இதான் எங்க இப்படி எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சட்டத்துறையில எல்லா துறையிலும் நாட் ஒன்லி இதுங்க மிலிட்ரியில மிலிட்ரியில ஆர்டர் வருது போய் அடின்னு சொல்றாங்க அடிக்கிறாங்க ஏன் அடிக்கிறோம் எது கிடைக்கிறோம் யாருக்குமே தெரியல ஸோ இளநாட்டியில் என்ன பண்றாங்கன்னா மொத்த உலகத்தையும் டிபார்ட்மெண்ட்டா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க இப்ப போலீஸ் கொடுக்கற போலீஸ் ஒருவேளை ஒரு ஊர்ல வந்து கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா போலீஸே மிலிட்ரி அடி வந்து அடிக்கும் ஸோ மிலிட்ரி கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா இன்னொரு போர்ஸ் ஒன்று இப்படி நம்மளை என்ன பண்ண பிரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ எனவே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம எல்லாரும் இனிமேல் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் கூட்டு பிரார்த்தனையும் செய்யணும் அதுக்கப்புறமா மிலிட்ரியில் சுமார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க மிலிட்ரியில் வேலை செய்கிற எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மிலிட்ரியில் ஒரு ஃப்ளைட்டை கொடுத்து சீனாவில் போய் பாம்பு போடு அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே சார் அப்படின்ட்டு போகணும் கடலில் போட்டு வந்துடணும் யாருங்க சீனாலே நம்ம மனுஷங்க தாங்க பாகிஸ்தானே மனுஷங்க தாங்க இவருங்க நம்ம கிட்ட வந்து இந்தியா இந்தியா அப்படிங்கிறாங்க பாகிஸ்தான்ல போய் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறாங்க நமக்குள்ள சண்டை மூட்டிட்டு இந்த இம்நாட்டி மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கானுங்க எனவே பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும் என்றால் நாம் அனைவரும் உடனடியாக கூட்டு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் கவர்மெண்ட் கொடுக்கற ஆர்டர்ஸ நல்ல ஆர்டரா இருந்தா ஃபாலோ பண்ணும் கெட்டா இருந்தா ஃபாலோ பண்ண முடியாது எனவே அனைத்து தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க ஆண்டனி பக்கமா பாஜா பக்கமா முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஆமாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா அரசு அதிகாரிகளும் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கொஞ்சம் யோசிங்க நீங்கள் யாரோ கொடுக்குற ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது நல்லதா கெட்டதான்னு யோசிக்கிற கூட உரிமை இல்லை அதனால் இனிமேல் அனைத்து அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அரசு அதிகாரிகளும் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தா இது நமக்கு நல்லதா
கிளிநாட்டி அப்படின்னு எட்டு மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் முதல்ல உட்காந்து பொறுமையாக கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் அதே சமயத்தில் ரமணா பார்ட் ஒன்று ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சுருக்கேங்க இப்போது நீங்கள் வந்து டிவியில் ரமணா பார்த்துருப்பீங்க சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க ரியல் லைஃப்பில் பார்த்துருப்பீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆரம்பித்தாச்சு அதாவது அந்த ரமணா படத்தில் ரமணா யாருங்கிறது ஊரில் யாருக்குமே தெரியாது இந்த வேலை செய்கிறவங்க மட்டும்தான் தெரியும் இந்த ரமணா படத்தில் ரமணா யாருங்கிறது மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வேலை செய்கிற யாருமே தெரியாது யாருக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுமோ புரிஞ்சுக்கோங்க ரமணா படம் மாதிரி பல ஆக்ஷன்கள் இப்பொழுது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப தீவிரமாக ஏற்பாடு நடந்துகிட்ருக்கு கூடிய சீக்கிரம் அந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும் அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க எனவே நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்போம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரஜினி ரஜினி வந்து அரசியலுக்கு வராருன்னு எல்லோரும் சொல்கிறீங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அமிதாப் பச்சனை புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ரஜினி புரிஞ்சிக்க முடியும் அமிதாப் பச்சன் என்ற ஒரு நடிகன் மிக நல்லவர் சிறந்தவர் இவர் வந்து என்ன பண்ணார் நல்லபடியாக கம்பெனி வச்சுட்ருந்தார் ஏபிசிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இவர் நல்லா இருந்துக்கும்போது இருநாட்டிகள் போய் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அந்த அமிதாப் பச்சன் அவர்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு பண்ணாங்க கம்பெனியெல்லாம் திவால் பண்ணாங்க சினிமாவில் சான்ஸ் கொடுக்கல புரிஞ்சுக்கோங்க ரஜினி கமல் மட்டும் இல்லைங்க ரஜினி கமல் ஈசா யோகாவின் ஜ ஜ சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவன் அவர்கள் இப்படின்னு பல நல்ல உள்ளங்கள் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க இவங்கெல்லாம் இன்னாட்டிக்கிட்ட வேலை செய்கிறாங்கன்னா வேணுமுன்னே வேலை செய்யலை அதாவது டார்கெட் பண்ணி இவங்களை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க கட்டாயப்படுத்தி வேலை வாங்குறாங்க அதாவதுங்க மொத்தம் இருநாட்டிகளுக்கு மூணு குரூப்புங்க அதாவது சில பேர் தெரிஞ்சே வேலை செய்கிறாங்க சில பேர் சில பேர் ஓப்பனாக எதுக்கிறவங்க சில பேர் அவங்க வம்படியாக வேலை செய்ய வைக்கிறவங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சசிகலா கருணாநிதி ஜெயலலிதா ப சிதம்பரம் கலாநிதி மாறன் தயாநிதி மாறன் இந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா இவங்கெல்லாம் நேரடியாக வேலை செய்கிறவங்க தெரிஞ்சே வேலை செய்கிறவங்க இது ஒரு குரூப் அவங்களே வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க இது வேறு குரூப்பு இன்னொரு குரூப் இருக்குது இந்த ரஜினி கமல் சங்கர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் தனுஷ் சாரி தனுஷ் கூட வேணுமுன்னே போனவர் தான் அவருக்கு ஈசா யோகா இவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களெல்லாம் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்பருங்க ஒரு மனுஷனை ஒரு விஐபி பெரிய ஆளை எப்படி ட்ராப் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க செல்ஃபோன் இருக்கிற எல்லா வாட்ஸ்அப்பு மெசேஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு தாங்க ட்ராப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அனைத்து செல்ஃபோனினுடைய அனைத்து டேட்டாக்களும் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்று இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு வைப்பாங்க ரைடு வச்சு அதில் மூலியமாக அவங்கள லாக் போட்டு இல்மாட்டிகள் தன் வசம் கொண்டு வராங்க இல்லையா அவங்க பர்சனல் மேட்ரு இருக்கும் இல்லையா எங்க எந்த ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் ஒரு விஐபி பெரிய லெவலில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னாவே கொஞ்சம் முன்ன முன்னே இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விஷயத்தையெல்லாம் லாக் பண்ணி அவங்களுடைய பர்சனல் மேட்ரஸ் எல்லாம் கை வச்சு பொண்ணு பையன் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு விஷயம் இருக்குமா இல்லையா உலகத்தில் யாராக இருந்தாலும் பர்சனல் இருக்குமா இல்லையா என்னை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் யூடியூப்பில் தானே பார்த்துருக்கீங்க என்னோட பர்சன் எனக்கு மட்டும் தானே தெரியும் அப்போ என்னுடைய பர்சன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய பர்சனலையும் கை வச்சு அதன் மூலியமாக பிளாக் மெயில் பண்ணி தான் அவர்களை வாலண்டரியாக வேலை செய்ய வைக்கிறார்கள் எனவே ரஜினி கமல் இவர்களை திட்டாதீர்கள் அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டியது நமது கடமை அவங்க மாட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள மாதிரி தான் எல்லாரும் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க மாட்டி வெளியே தெரியறாங்க நம்ம மாட்டிகிட்டு இருக்கோம் சாதாரணமாக போயிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் எனவே அவரையும் நம்ம தான் காப்பாற்றணும் நம்மளும் அவர் தான் காப்பாற்றணும் எனவே நம்ம எல்லாரும் தான் மொத்தமாக மாட்டிகிட்டு இருக்கமே தவிர தனித்தனியாக இவர் தப்புங்க அவர் தப்புங்கன்னு சொல்கிறக்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எனவே ரஜினி ஆகட்டும் கமல் ஆகட்டும் அவர்கள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை ஒன்றுங்க வாலண்டரியாக அவங்ககிட்ட வேலை செய்கிறவங்க இது ஊரை ஏமாத்துற குரூப் இன்னொன்று நான் ரொம்ப அப்படியே நல்லபடியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கிறவங்கள ட்ராப் பண்ணி அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆள் வேணுமா இல்லையா அப்போ பிடிச்ச ஆளை தூக்கிட்டு வந்து கெட்ட காரியமானால் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் இன்னொன்று என்ன மாதிரி ஆளுங்க நான் என்னை என்னை வந்து அவனுக்கு சேர்த்திக்கவும் முடியாது நானும் வாழ்க்கையை சேரவும் மாட்டேன் அவனை பிடிக்கவும் மாட்டானுங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி சில பேர் வந்து நிறைய எடுத்துகிட்ருக்காங்க சில பேர் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சில பேர் வாலண்டியாக ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு நிறைய இருக்குங்க ஆகும்போது என்ன சொல்ல வரேன்னா நமக்குள்ளே சண்டை போட்டுருக்க வேண்டாம் நான் தான் தமிழை அதனால் தெலுங்கு வரக்கூடாது நான் தான் தெலுங்க கன்னடா வரக்கூடாது ரஜினி கட்சி கமல் கட்சி நான்
ஹீலர் பாஸ்கர் வந்து ஏதோ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏதோ ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருக்கான்னு சொல்லி யாரோ போட்டிருந்தாங்களாமா அதுக்கு சில பேர் கூப்பிட்டு என்ன அப்படியான்னு கேட்குறாங்க அதாவது என்ன நேரடியாக வந்து எங்கிட்ட வந்து இந்த வைத்திய சம்மந்தமாக நிறையா பேசிகிட்டு இருக்கேன் பல டாக்டர்கள் நேரடியாக வந்து பேசுறதுக்கு தில் இல்லாமல் தைரியம் இல்லாமல் டெக்னிக்கலாக நாலேஜ் இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என் மேலே இருக்கிற கோபத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் இன்புட் பண்ணிருக்காங்க ஏதோ அவங்க அவங்க பண்ணுறது பண்ணிட்டோம் அது மூலிமா பல பேர் நமக்கு ஆஃபீஸ் ஃபோன் பண்ணி பழைய கனெக்ஷன்லாம் வந்திருக்கு அது வரைக்கும் சந்தோஷம் எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அது யார் இருந்துச்சா எதுக்கு இருந்துச்சான்னு பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பல பேர் கேட்குறாங்க ஹீலர் பாஸ்கர் வந்து கமர்ஷியல் ஐட்டார்ன்னு என்ன கமர்ஷியல் ஐட்டர் யூடியூப்பில் எல்லாமே ஃப்ரீயாக போட்டு வச்சுருக்குது ஒன் ஸ்டோன் நைன் மேங்கோ அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு ஒரு மெயில் இருக்குது அதுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஆடியோ வீடியோ புக்கு எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்குறோம் வாங்க பழகலான்னு இலவசமாக நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்கிறோம் யோகா விபாசனான்னு இல்லை இயற்கை இலவசமாக நிகழ்ச்சி நடத்திட்டுருக்குறோம் உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் நிகழ்ச்சி நடந்துட்டுருக்கு எந்த ஒரு நாட்டில் எங்கே போகும்போது நான் ஃபீஸுன்னு ஒன்று வாங்குறதெல்லாம் கிடையாது கூப்பிட்டா போகிறேன் பேசுகிறேன் பேசி முடிச்சுட்டு கொடுக்குறத வாங்கிக்கிறேன் இப்போ என்ன உங்களுக்கு அதாவது விஷயம் உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சா இல்லையா யூடியூப்பில் போட்டிருக்கோமா இல்லையா இப்போது நான் போட்டிருக்கிற யூடியூப் வீடியோ எடுத்து யாரோ வந்து அவங்கவுங்க விளம்பரம் போடுறாங்களே தவிர நான் எந்த விளம்பரத்தையும் நான் போகிறதெல்லாம் கிடையாது அடுத்த கேள்வி ஹீலர் பாஸ்கர் முதல்ல நல்லா செவ செவன்னு ஒல்லியாக அழகாக இருந்தார் இப்போ என்ன இப்படி ஆகிட்டார் இவர் டெக்னிக் இவரே ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லையா அப்படின்னு எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க நான் காலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் என்ன செய்கிறேன்னு தெரிஞ்சா இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்க மாட்டிங்க கடந்த மூன்று வருடமாக நான் இரவு ஒரு இடத்தில் படுத்தது கிடையாது அதாவது ஏழு நாள்லைங்க நைட்டு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பகல் ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க பல நாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு ஒவ்வொரு <laughs> 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 யாரோ ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி என்னோட ஒரு டூ ஹவர்ஸு எடுத்துக்கிறாங்க இப்படி நேரில் நிறையா பேர் வராங்க பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுங்கிறது ஒரு மிகப்பெ ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுற வருடம்ங்கிறனால நான் என்னை பற்றியே கவலைப்படாமல் என்னது ஆரோக்கியத்தை கவலைப்படாமல் பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளே உலக மக்களுக்கு பல்வேறு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளாமல் நான் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் நான் முழு நேரமாக நைட்டு முழுவதும் பயணம் செய்து பகல் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் நிகழ்ச்சி நடத்துவதால் நான் இப்படி இருக்கிறேனே தவிர நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் சரியாக போயிருங்க பல பேர்த்துக்கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் என்ன அன்பு உள்ளங்கள் நல்ல உள்ளங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு என்னை ரெஸ்ட் எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நான் எவ்வளோ சொல்லிட்டேன் எல்லா ஊர்லேயும் பல பேர் நிகழ்ச்சி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா வாரத்துக்கு ஒருக்கா ஃபோன் பண்ணி நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் பேசுகிறாங்க நானும் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது அன்பு உள்ளங்கள் ரொம்ப அதிகமாகிருச்சு பல பேருடைய கமிட்மெண்ட்டை நான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறதுனால எனக்கு ஓய்வு எடுக்கிற நேரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது இருந்தாலும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இவனுங்க இந்த மூன்றாம் உலக போகிற கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சனால நான் முழு நேரமாக அதுலேருந்து எப்படி நம்ம இந்த உலகத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற முழு நேரமாக யோசிச்சுட்டு இருக்கிறனால என்னை பற்றி நான் யோசிக்கிறதுல என்பது தான் உண்மை எனவே நானும் என்னை என்னை பார்த்து கொள்வதற்கு எனக்கு நேரம் தேவைப்படுகிறது கூடி சீக்கிரமாக நான் ரெஸ்ட் எடுத்து என்னை நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் பல பேர் நான் எங்கே ரோட்டில் பார்த்தாலும் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க வணக்கங்க நீங்கள் தானே ஈலர் பாஸ்கர் உங்கள் டிவியில் பார்த்துருக்கேன் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் சின்ன சின்ன பிட்டு பிட்டாக தான் பார்த்துருக்கீங்க மொத்தமாக நீங்கள் பார்த்ததே இல்லை அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் ஐந்து நாள் வகுப்பு நடத்துகிறேன் இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லோரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எங்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்டாலும் எந்த நோயாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அந்த நோய் என்ன ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் என்ன கண்டிஷனாக இருந்தாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறது வாட்ஸ்அப் பண்ணுறது மெயில் பண்ணுறதை விட நான் ஒரு ஒன்றும் சொல்கிறது கேளுங்களேன் அதாவது உலகத்தில் எந்த வியாதி இருந்தாலும
வீட்டில் கேட்டுறான் புக் இருக்குது நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் முதல்ல அதை பற்றி சொல்கிறேன் பல பேருக்கு பல சந்தேகம் இந்த அஞ்சு நாள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவங்க யாருக்குமே சந்தேகமே இருக்காதுங்க எல்லாமே புரிஞ்சிடுங்க பல பேர் கேள்விங்க கோயம்புத்தூரில் ஐந்து நாள் வகுப்பு நடத்துறேங்க அந்த வகுப்புடைய சிலபஸ் சொல்கிறேன் எல்லாம் ஏ டு ஜெட் கவர் இந்த அஞ்சு நாள் கதவங்களோ வீடியோ பார்த்தவங்களோ நீங்கள் எந்த இல்லைங்க மாங்க எல்லாமே புரிஞ்சோம் அவங்க நீங்கள் வாழ்வாங்க அந்த அஞ்சு நாள் வகுப்பு பற்றி சொல்லிட்டுங்களா அந்த அஞ்சு நாள் வகுப்பில் நல்லா கவினிங்க முதல் ரெண்டு நாள் நான் என்ன பண்ணுவேன் பாருங்க எல்லா நோய்களுக்கும் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய்களுக்கும் மருந்து இல்லாமல் எப்படி நமக்கு நாமே குணப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேங்க ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவேன் ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவேன் ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு இப்படி அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து பேசுவேங்க அந்த வகுப்பில் அஞ்சு நாளில் முதல் ரெண்டு நாள் எல்லா வியாதிகளுக்கும் மருந்து இல்லாமல் எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் எனவே தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அலோபதி மருத்துவர்களையும் மேலும் சுகாதாரத்துறை மினிஸ்டர் அவர்களையும் அந்த வகுப்பில் வந்து கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள்லாம் தப்பு தப்பாக படிச்சுட்டு வந்தனால உலகத்தில் எத்தனை பேர்த்துக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு எனவே இரண்டு நாளில் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து வியாதிகளையும் மருந்து இல்லாமல் மாத்திரை இல்லாமல் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுக்குறேங்க மூணாவது நாள் மனசை பற்றி மட்டுமே பேசுவேங்க கான்சியஸ் மைண்டு சப் கான்சியஸு சூப்பர் கான்சியஸு இந்த டென்ஷன் கோபம் பயம் கவலை இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது அதை எப்படி நாம் சரி பண்ணுறது அன்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக எப்படி வாழ்கிறதுன்னு மூன்றாவது நாள் மனசை பற்றி மட்டுமே பேசுவேன் சீக்கிரட்டு ரங்கராண்ட் ரகசியம் முடிவெடுக்கும் கலை இப்படி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்பேங்க நாலாவது நாள் என்ன பண்ணுவோன்னா கருமயோகம் கிரியாயோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் முக்தி அதுக்கப்புறம் அரசியல் பங்கு சந்தை விவசாயம் விதைகள் கல்வி கணவன் மனைவி சைக்காலஜி தாம்பத்தியம் யோகா மூச்சு பயிற்சி தியானம் வாழை இலை குளியல் மண் குளியல் கண் கழுவுறது மூ கழுவுறது வாய் கழுவுறது எண்ணூற்றி கொப்பளிக்கிறது இனிமா கொடுக்கறது மௌனம் விரதம் சவாசனம் யோகநத்ரா சக்கரா தியானம் அகவலி தியானம் குரு தரிசன் தியானம் ஜோதி திராட்டகம் விபாசனா மெடிடேஷன் வாசியோகம்னு நாலாவது நாள் பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பேங்க அஞ்சாவது நாள் கேள்வி பதிலுங்க எல்லோரும் வருவாங்க நிறைய கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லுவேன் நானே இரநூறு கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லுவேன் எனவே இப்ப இந்த அஞ்சு நாள் வகுப்பு யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணுறீங்களோ கோயம்புத்தூரில் நடக்குதுங்க ஒரே ஒரு முறை அஞ்சு நாள் கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த சந்தேகம் இருக்காதுங்க ஆனால் எங்கே போனாலும் என்னை பார்க்குறவங்கெல்லாம் எனக்கு தெரியுது ஆனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னே தெரியல என்ன சொல்ல வரேன்னே புரியல அனைவரும் எனவே அனைவரையும் நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு கொள்கிறேன் ஓ தயவு செய்து ஒரு முறையாவது ஐந்து நாள் வகுப்புக்கு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நம்ம வேறு ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அந்த உலகத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா அஞ்சு நாள் கிளாஸுக்கு வரணும் நீங்கள் அந்த வகுப்புக்கு வரதா இருந்தால் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் நைன் டபுள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க இல்லைங்க அந்த அஞ்சு நாள் கிளாஸ் வர முடியாதுன்னா வீடியோ இருக்குங்க ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுங்க வீடியோ கொரியரில் வாங்குங்க வீட்டில் உட்காந்து ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க எல்லாமே புரிஞ்சுருங்க ஒரு வேலை வீடியோ கூட வேண்டாங்க ஆடியோ இருக்குங்க இல்லையா இங்கே பாருங்கள் வெப்சைட்டுக்கு போங்க அனட்டாமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜின்னு அந்த வெப்சைட்டில் டவுன்லோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய அஞ்சு நாள் வீடியோ உங்களுக்கு அப்படியே டவுன்லோட் ஆயிரும் ப்ளீஸ் லைனாக தான் கேட்கணும் நீங்கள் அது மாற்றி மாற்றி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பி பிபி இருக்குதுன்னு பிபி மட்டும் பார்த்துட்டு சார் உங்கள் வீடியோலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க என்னை பற்றி எல்லாமே தெரியும் சொல்கிறாங்க என்னை பற்றி இன்னி எனக்கே தெரியாது எனவே விட்டு விட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது எனவே அஞ்சு நாள் வீடியோவை லைனாக பாருங்கள் லைனாக பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்க ஐந்து நாள் வகுப்பை வீடியோ பாருங்க இல்லை கிளாஸுக்கு வாங்க ஆடியோ கேளுங்க இது முழுசாக முடிச்சுட்டு என்னை பற்றி யார் வேணாலும் ஒரு உங்களுடைய கருத்துக்களையோ கமெண்டையோ சொல்லுங்கள் நான் ஒத்துக்குவேன் இதை முழுசாக பார்க்காதவங்க யார் பேசினாலும் அதையெல்லாம் கேட்குறக்கெல்லாம் டைமும் இல்லை அதுக்கான வேலையும் கிடையாதுங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது அமைதி ஆரோக்கியம்னு ஒரு பத்திரிக்கை நடத்திட்டுருக்கேங்க அந்த பத்திரிக்கை அமைதி ஆரோக்கியங்கிற பத்திரிக்கை வந்து ஒரு மூணு வருஷமாக நடத்திட்டுருக்குங்க பல்வேறு தலைப்புகளில் கட்டுரை சோப்பு தயாரிக்கிறது எப்படி எண்ணெய் தயாரிக்கிறது எப்படி தைலம் தயாரிக்கிறது எப்படி இயற்கை விவசாய காலனின்னு அனைத்து டாப்பிக்குகளும் ஒவ்வொரு மாதம் வேறு வேறு டாப்பிக்குங்க அந்த புக்கு அமைதி ஆரோக்கியம் டாட் காம் வெப்சைட் போனீங்கன்னா இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாங்க எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃப்ரீ டவுன்லோடுங்க ஒன் ஸ்டோர் நைன் ஒன் மேங்கோ ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எல்லா புக்கும் 
இது வந்து கொக்கோலா இது பிஹெச் வேல்யூ இது வந்து சிங்கிள் பாயில்டு இது டபுள் பாயில்ட் அரிசி இது பருப்பு இது இருநாட்டி கம்பெனி நீங்க என்ன பண்றீங்க சில பேர் நம்ம வீடியோ பார்த்தவங்க முழு நேரமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்களா அப்ப நிம்மதியா வாழ முடியாதுங்க அதாவதுங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா ஜாலியா வாழணும் அதுக்கு தாங்க நம்ம கோர்ஸ்க்கே வரோம் அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காதுங்க ஜாலியா இருங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்றதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க இது எல்லாம் அஞ்சு நாள் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுப்பேன் அஞ்சு நாள் கிளாஸுக்கு நேரில் வாங்க எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இல்லை வீடியோ பாருங்க ஆடியோ கேளுங்க புக்கு படிங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியுங்க அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்களும் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக எது நடந்தாலும் வாழ முடியும் எனவே ஐந்து நாள் வகுப்போட வீடியோவை அனைவரும் பார்க்குமாறு தயவு செய்து தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அமைதி ஆரோக்கியம் புக்கை முழுவதுமாக படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாங்க பழகலாம் சொல்லி கோயம்புத்தூரில் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறேங்க பல்வேறு நல்ல உள்ளங்களை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வகுப்பு இலவசமாக சாப்பாடு போட்டு தங்குறதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நல்ல உள்ளங்களை பார்க்குறது தான் அந்த கிளாஸுக்கு வாங்க அடுத்தது தந்திராவளியில் தாம்பத்திய வாழ்க்கை தாம்பத்தியத்தை ஒழுங்கு பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ் நடக்குது புக் இருக்குது இதை வாங்கி படிங்க அடுத்தது பானு ஓம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க கல்வியை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ இருக்கிற கல்வியெல்லாம் ஒழுங்காக இல்லைன்னு பல பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்ன ஒழுங்காக இல்லைன்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் என்ன ஒழுங்காக இருக்குதுன்னு கேட்குறேங்க கல்வி ஒழுங்காக இல்லைங்க கல்வியை ஒழுங்குபடுத்தணுங்கிறக்காக நாம் சில திட்டங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அந்த திட்டங்களை எல்லாம் பானு ஓம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் இலவசமாக பதினேழு வீடியோ யூடியூப்பில் போட்டிருக்கோம் எனவே கல்வியை ஒழுங்குபடுத்த பானு ஓம் எஜுகேஷன் அரசியலை பற்றி புரிந்து கொள்ள த வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸு உடம்பு மனசை புரிஞ்சுக்கொள்ள அனாட்டமிக் தெரப்பி செவி வழி தொடர் சிகிச்சைன்னு பல்வேறு வீடியோக்கள் ஆடியோக்கள் புக்குகள்லாம் எல்லாம் இலவசமாக யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் கிடைக்குது அதையெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி முழுசாக கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடும் இந்த அறகுறையை அங்கங்கே பார்த்துட்டு தயவு செய்து எதுவும் பேச வேண்டாம் நீங்கள் பேசுகிறத கேட்குறக்கெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் டைம் எல்லாம் கிடையாது உங்களை பார்த்தா பாவம் தான் இருக்கே தவிர உங்கள் மேலே கோமல் வராது அடுத்தது சமீபமாக சோப்பு தயாரிக்கிறது எப்படின்னு நான் யூடியூப்பில் பேசியிருந்தேன் அது ஒரு சின்ன விஷயம் சோப்பு தயாரித்து உடனே பயன்படுத்தக்கூடாது நாற்பது நாளுக்கு அப்புறம் தான் பயன்படுத்தணும் அந்த விஷயத்தை அந்த இடத்துல நான் சொல்கிறதுக்கு ஞாபகம் இல்லை அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எனவே சோப்பு தயாரித்து உடனே பயன்படுத்தாதீங்க நாற்பது நாளுக்கு அப்புறமா பயன்படுத்துங்க அடுத்தது இந்த அலோபதியின் அராஜகம் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் முத்தூரில் சதீஷ் நந்தினி குடும்பம் வீட்டிலேயே குழந்தை பெத்துக்கிட்டு தடுப்பூசியே போடாமே கட் பண்ணாம பெத்துக்கிட்ட ஒரு தம்பதியோட வீட்டுக்குள்ள எழுபத்தஞ்சு போய் ஆஜகம் பண்ணிருக்கிறாங்க ஹவுஸ் அரெஸ்ட் வச்சு இதை நான் யூடியூப்ல போட்டிருந்தேன் பேஸ்புக்ல போட்டிருந்தேன் எல்லாரும் நாங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல எல்லாரும் பேசியிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு எனக்கு நன்றி நான் ஒரு வத்தன தெரியுமா நாம் அனைவரும் பேஸ்புக் வீரர்களாக இருக்கிறோம் வாட்ஸ்அப் வீரர்களாக இருக்கிறோமே தவிர செயல் வீரர்களாக இல்லை என்பது மிகவும் வருத்தமான ஒரு விஷயம் அவ்வளோ பெரிய வீடியோவை போட்டிருக்கிற ஒருத்தர் கூட கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு நேரில் போய் அவர் உட்காந்து அவர்கிட்ட புரிய வச்சுட்டு அந்த வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணவே இல்லை ஒருத்தர் கூட காங்கேயம் தாசில்தார் மாணிக்க வேலையை நேரில் போய் பார்த்துட்டு சார் நீங்கள் பண்ணது தப்பு சார் இதை மன்னிச்சிருங்க உங்களுக்கு புரியாம பண்ணிட்டீங்க யார் புரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் புரிய வச்சு அந்த வீடியோ போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமது நோக்கம் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் எதிர்க்கிறோம் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இதை சொல்கிறதுக்கு யாரும் தேவையில்லை ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணி ஒரு செயல் செய்யணும் எனவே ரமணா பார்ட் டூ அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தின் மூலியமாக சதீஷ் குடும்பத்தை நாம் காப்பாற்றி பல்வேறு நல்ல உள்ளங்களோட உதவியோட காப்பாற்றி இப்போ சதீஷ் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கிறாரு இப்போ சதீஷ் சொந்தமாக இப்போ அந்த அதிகாரிகளெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு வலு வந்துருச்சு அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு கூடிய சீக்கிரம் சதீஷ் உங்களுக்கு வீடியோ அனுப்புவார் எனவே இதே போல் அனைத்து நாடுகளிலும் அனைத்து ஊர்களிலும் நமக்கு ஒரு தனி ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடக்கூடாது வாட்ஸ்அப்லையும் இந்த ஃபேஸ்புக்லையும் இது இருக்கிறேன் வம்மியாக கண்டிக்கிறேன் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியோ அரசியல்வாதியோ யார் இருக்காங்களோ நேரில் போய் உட்காந்து அவர்களுக்கு அவர்கிட்டையும் சண்டை போடக்கூடாது வெளியே போய் அறிவு கடை உனக்கெல்லாம் கேட்டுருக்கூடாது அவங்கள போய் அவங்கள நம்ம பக்கத்தில் இழுக்க வைக்கணும் நேரில் போய் இது ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருச்சா இல்லையா இப்போ இப்போ ஒரு டாக்
அப்ப நம்ம ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சா இல்லையா நாம என்ன பண்ணுவோம் இது சான்ஸ் பயன்படுத்திட்டு அவரை போய் நேரில் பார்த்து வணக்கம் சார் நீங்க தான் போனீங்களாமா ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதான்னு சொல்லி அமைதியா உட்காந்து அதாவது சமாதான முறையில் அவருக்கு புரிய வச்சிருந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேங்க எனவே இனிமேல் இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் வந்து நமக்கு அதாவது தனி ஒரு மனிதனுடைய அந்த உரிமை மீறல் யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க மேலே கோவப்படாமல் சண்டை பிடிக்காமல் அவர்களுக்கு புரி வைக்கும் நேரம் வந்து விட்டது என்று புரிந்து கொள்ள அவர்களுக்கு நாம் நேரில் சென்று புரிய வைத்து அவர்கள் அப்பா இப்போ அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி அவர்களும் நமது நமது வழியில் நடப்பதற்கு தற்சார்பு வாழ்வில் நடப்பதற்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தற்சார்பு வாழ்க்கை அப்படின்னு பல பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க தற்சார்பு வாழ்க்கை என்ன என்னென்னா உதாரணத்துக்கு உனே ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ சோப்பு இருக்குன்னா சோப்பு கடையில் விற்கிற எல்லா சோப்பும் கெட்ட சோப்பு இதை முதல்ல மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ரெண்டாவது அதனால் நோய் வருது ஆபத்து இதை புரிய வச்சுட்டு அடுத்து சொந்தமாக சோப்பு தேவை தயாரிக்க தயாரிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நாம் அதெல்லாம் செஞ்சு நாம் நல்லா வாழணும் இது ஒரு ஐடியாவா இதே மாதிரி எல்லா பொருள்லையும் ஒரு பொருள் விடக்கூடாது ஏங்க தற்சார்பு வாழ்க்கை என்ன என்னங்க நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் செல்லபுரத்தில் ஹவுசிங் நோட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க அங்கே ஒரு ஆயிரம் வீடு ஒன்றா இருக்கும் எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும்னா எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஊருகா வாங்கிட்டு வாடான்னு நாலு வீடு தள்ளி போய் நான் ஊருகா வாங்கிட்டு வருவேன் ஒரு அக்காட்டை சோப்பு வேணும்னா ஏழு வீடு தள்ளி ஒரு அக்காட்டை போய் சோப்பு வாங்கிட்டு வருவேன் புரிஞ்சுக்குங்க ஆயிரம் வீடு உள்ள இடத்துல நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தவன் எனக்கு எந்த பொருள் வேணாலும் அந்த ஆயிரம் வீட்டுக்குள்ள தான் யாரோ ஒருத்தர் தயாரிப்பாங்க நான் போய் வாங்கிட்டு வருவேன் ஏதோ அரிசி பருப்புக்கு மட்டும் தான் மளிகை கடைக்கு போவோம் ஆனால் இப்போ என்னாச்சு நான் எல்லாமே கடைக்கு போகிறோம் இல்லையா இதுதான் லாக் எனவே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பொருள் எடுத்துடணும் ஒருத்தர் பருப்பு ஒருத்தர் சோப்பு ஒருத்தர் சீப்புன்னு எதையாவது உலகத்தில் எந்தெந்த பொருளெல்லாம் ஊரில் விற்றுட்டு இருக்கோ அந்த இன்னாட்டி கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறத விட அவனில் போய் விற்காதேன்னு சொல்கிறத விட கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறத விட ஒவ்வொரு பொருளிலும் எப்படி தரம் குறைகிறது என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைத்து அந்த பொருளை நாமளே மீண்டும் அதை நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பித்து அந்த பொருளை நாம் செஞ்சு பயன்படுத்தும் போது நாமளும் நல்லாயிருப்போம் அதன் மூலியமாக வருமானம் கிடைக்கும் இதற்கு எதிராக எந்த ஒரு கவர்மெண்டில் எந்த ஆர்டர் போட்டாலும் எந்த அரசியல்வாதி குறுக்கு வந்தாலும் அவர்களை நாம் மதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் கடந்த எட்டு வருஷமாக பல்வேறு நல்ல காரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு சட்டத்தையோ எந்த ஒரு அதிகாரியோ எந்த ஒரு அரசியல்வாதியோ நான் மதித்ததே கிடையாது ஏன்னா நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு சட்டம் என்பது நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமே தவிர நமக்கு உபதரவும் செய்யக்கூடாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல பல நாடுகளில் அரசாங்கம் என்ற பெயரில் தான் நமக்கு நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதற்காக அரசாங்கத்தை நம் முற்றிலுமா முற்றிலுமாக எதிர்க்கவில்லை அரசாங்கத்தில் போடப்படும் தவறான சட்டங்களையும் தவறான கொள்கைகளையும் எதிர்த்து கேளுங்கள் அவங்ககிட்ட சண்டை போடாதீங்க அதை மாற்றுங்க அட்லீஸ்ட் நாம் அதை பயன்படுத்தாமையாவது இருக்கணும் எனவே நம் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே இந்த இலுநாட்டிகள் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நாம் உடனடியாக ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் அதற்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நாம் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் போடும் சட்டங்களில் நல்ல சட்டங்களை மட்டுமே ஃபாலோ செய்ய வேண்டும் கெட்ட சட்டங்களை ஃபாலோ செய்யக்கூடாது அதேபோல் ரஜினி கமல் இது போன்ற இளநாட்டில் மாட்டிக்கொண்டிருப்பவர்கள் அவர் எல்லாத்துக்கும் நான் மொத்தமாக சொல்கிறேன் ஓப்பனாக தில்லா ஒரு நாள் நீங்கள் வெளியே வந்து ஆமாம் என்னை இப்படியெல்லாம் பிளாக்மெயில் பண்ணாங்க அவங்க பிளாக்மெயில் பண்ணி இப்படி தான் என்னை வந்து ஏமாற்றி என்னை வேலை செய்ய வச்சாங்கன்னு யாராவது ஒருத்தர் கூடி சீக்கிரமாக கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் யாரோ ஒருத்தர் ஓப்பனாக வந்து ஆமாம் இந்த இலுநாட்டி கம்பெனி தான் என்னை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துச்சு அப்படின்னு ஓப்பனாக சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் தைரியம் இல்லை எல்லோரும் உசுருக்கு பயப்படுறாங்க குடும்பத்துக்கு பயப்படுறாங்க மரியாதைக்கு பயப்படுறாங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் முதல் விஷயம் இதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் லாக் போட போகிறாங்க எனவே யாருமே முதல்ல யாருக்கும் பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க உங்கள் செல்ஃபோனில் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற பர்சனல் விஷயங்களை எடுத்து யார் வந்து உங்களுக்கு உங்களை மிரட்டினாலும் அவங்க பயப்படாதீங்க இந்த ப்ளூ வேல் அப்படின்னு ஒரு கேம் வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் கத்தியில் குத்திட்டு செத்துச்சு இல்லையா தற்கொலை பண்ணிச்சு இல்லையா அது அவங்க யாருக்காவது புரிஞ்சுதா நான் சொல்லிட்டேன் என்ன சொல்கிறேன்னு அப்போது அந்த ப்ளூ வேல் அப்படிங்கிற அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கேம் மூலியமாக குழந்தைகளின் பர்சனல் மேட்ரை வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணி தான் தற்கொலை பண்ண வச்சாங்க இதே தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக
ஸோ காசே இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறதுக்கு சொத்தே இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறதுக்கு யார் பழகிட்டீங்களோ நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பயப்படுறீங்க இது முதல் விஷயம் எனவே நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்களை எல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் என்ற பெயரிலும் பர்சனல் மேட்டரிலும் பிளாக் மெயில் பண்ணி தான் கெட்ட காரியம் செய்ய வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாம் ஓப்பனாக இருக்கணும் இப்போ நித்தியானந்தர் இருக்கிறாருன்னா அவர் ஏன் பிளாக் மெயில் பண்ணாங்க அவர் பயப்பட்டார் இதே தில்லு ஆமாம் அதுக்கு என்னடா இப்போ போடா அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் எப்பொழுதுமே எனது தனிப்பட்ட விஷயங்களுக்காக என்றுமே யாருக்காகவும் பயப்பட்டது கிடையாது ஓப்பனாக நான் அதை ஒத்துக்கொள்வதற்கோ நான் இப்படித்தான் என்பதை சொல்வதற்கு தைரியமாக இருக்கிறேன் எனவே என்னை யாரும் பிளாக்மெயில் பண்ண முடியும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று பணம் சொத்து சேர்த்தி வச்சுருப்பாங்க இல்லை சொந்த விஷயத்தில் பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்க இல்லை குடும்பம் குழந்தைன்னு இருக்கும் இவ்வளோதான் முக்கியமான விஷயம் எனவே யாராவது ஒருத்தர் இவ்வளோ வருஷமாக எல்லாரும் இருநாட்டு இருநாட்டின்னு எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் மட்டுமே கமெண்ட் மட்டும் உட்காந்துருந்தா நம்ம நம் நம்மளை நாம் காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும் இனிமேல் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே சமுதாயத்துக்காக பேசுகிற யூடியூப்பில் பேசுகிற நல்ல உள்ளங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க நாங்கள்லாம் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு பேசிகிட்டு இருப்போம் நீங்கள் வாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் நல்ல காரியம் பண்ணுறதுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க உங்களை காப்பாற்றுறது தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கெல்லாம் வேறு வேலை வெட்டி கிடையாதா இவ்வளோ விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் நினச்சேன்னா ஒரு கம்பெனி வச்சுட்டு யாருக்குமே தெரியாமல் எனக்கு பினாமி கம்பெனி நாலு வச்சுட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்து என் முகமே தெரியாமல் கோடிக்கணக்காக சம்பாரித்து வாழ முடியாதா எல்லோரும் கொஞ்சம் யோசிங்க எனவே சமுதாயத்துக்கு உழைக்கும் பொழுது ஒரு பத்து விஷயம் செய்யும் போது ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் நூறு விஷயம் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு விஷயம் தப்பாகும் பொழுது அது உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க சில பேர் நூறு விஷயமே தப்பாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அவனுக்கு பேக்கிறது தில்லு இல்லை தைரியம் இல்லை எனவே நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் வந்திருக்கிறோம் என்பதை மட்டும் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே மூன்றாம் உலக அமைதியை நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஆரம்பிப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த வருடத்தில் மூன்றாம் உலக அமைதிக்காக அனைவரும் போராட வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் இனிமேல் அமைதி சந்தோஷம் சாந்தம் சமாதானம் செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் முகங்களில் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்கு உடல் நலம் நீழாயில் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் நல்ல வார்த்தைகளாக போடுவோம் கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் விட்டுருவோம் வெறும் இனிமேல் நம்ம பேசும் பொழுது செய்யும் பொழுது இமேஜின் பண்ணும் பொழுது செழிக்கட்டும் விவசாயம்னு தமிழ்நாடு உலகம் ஃபுல்லாக செலுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி கற்பனை செய்யுங்கள் சீக்கிரட் படத்தை திரு அடிக்கடி பாருங்க சீக்கிரட்டு ரங்கராட்டு ரகசியம் கூட்டு பிரார்த்தனை ஒற்றுமை இதன் மூலியமாக கண்டிப்பாக நாம் ஒன்று சேர முடியும் மேலும் கடைசியா எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் சீமான் யாரு அவர் நல்லவரா கெட்டவரான்னு பல பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க விரைவில் சீமான் யாரு அவர் யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காரு சீமானுடைய முதலாளி யாருங்கிறத மொத்த டீட்டெயில்ஸும் நான் கலெக்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன் பேசாம இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறக்கும் குடி சீக்கிரம் பேச போகிறீங்களுக்கும் காரணம் இருக்கும் விரைவில் காத்திருங்கள் அவரை பற்றிய முழு உண்மைகளை உங்களுக்கு நான் அதுக்கு தனி ஒரு வீடியோவாக விரைவில் ரிலீஸ் பண்ண இருக்கிறேன் அதை பார்க்கும் பொழுது அவரையும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசிகிட்டு இருந்ததை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன்னா யாருமே இதை செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க அதான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டுருக்கேன் அஞ்சு நாள் வகுப்பை முழுவதுமாக வீடியோ கேட்டவர்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு நான் பேசுவது புரியும் அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிகைத்தை முடி முழுவதுமாக படித்தவர்களுக்கு மட்டுமே நான் என்ன செய்கிறேன் என்று புரியும் உலக அரசியல் என்று எட்டு மணி நேரம் பேசியிருக்கிறேன் அதை முழுமையாக கேட்டால் மட்டுமே உங்களுக்கு அரசியல் புரியும் பானு ஓம் எஜுகேஷன் செவன்டீன் சிலபஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை முழுசாக கேளுங்க அப்போ கல்வி புரியும் இப்படி எதா இருந்தாலும் ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி முழுசா பேசிட்டு முழுசா பார்த்துட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காரியம் செய்யுங்க அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வீடியோ பேஸ்புக்கில் அங்கங்கே டவுன்லோட் பண்ணி அதை பார்த்துட்டு அதை கேட்டுட்டு என்னை பற்றி எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிறது என்னை பற்றி மட்டும் இல்லை மற்றவங்களை பற்றியும் பேசுறத நிறுத்துங்க ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் முழுசாக ஒரு புக்குன்னா புக்கை முழுசாக படிங்க வீடியோன்னா கோர்ஸ் மொத்தமாக முடியுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா விஷயம் புரியும் எனவே உங்கள் அனைவரையும் கையெடுத்து கும்பிட்டு கொள்கிறேன் நாம் ஒற்றுமையாக
நாம் எப்படி அமைதியாக இந்த மூன்றாம் உலக அமைதிக்கு எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை தீர்வு மட்டுமே நான் பேசி குடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க காத்துருங்க உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் முகங்களில் இலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்கு தேங்க்யூ ஆளா கண்டு டவுட் டவுட் கேட்காத அஞ்சு நாள் வெளியே பாருங்க சொல்லிருக்க முடியாது யாரும் பாக்க சொல்லலாம்